姐，嗯，那边坐着的帅哥是你新签的艺人吗？是我们工作室新签的工作人员。工作人员？嗯，姐，你好浪费哦、嗯，这脸不出道，多可惜啊。这也正考虑呢，你觉得怎么样啊？能不能红？必须啊，长这么帅，而且气质好特别啊。姐，你从哪儿找的？回头让晶晶带着露几下脸，各个影视剧都要抢疯了。<笑>见你吉言啊，小鱼，怎么样啊？我捧你当明星吧，让我们家晶晶多带带，很快就红了的。那哪行啊？我是能随便带人的吗？哟，如果要我带的话，起码得跟我签十年的合同吧。肖老师，我可以签更久。哦，那赚的钱怎么分呢？你给我留点生活费就可以了。那好吧，那我考虑一下吧。谢谢乔老师。姐，你们公司签约条件这么严格的，别说出去了。晶晶，嗯，这次帮你准备了三条礼服，你看哪套衣服配珠宝比较合适、好看？呃，画完了是吧？啊，那那个小朱，你带各位老师到楼下喝个下午茶，先休息一下，等到出发的时候我们再一起走，好吧？啊，谢谢啊，辛苦了，照顾好各位老师啊。嗯，嗯拜拜拜。礼服一会儿再换吧，先做采访。但是媒体的人会比较敏感，于老师在这儿。好，我去找个地方，等活动开始。哎呀。非得给人安排个采访，哎呀，不长的啊、嗯！别图，你帮我挑件衣服吧，我穿哪条裙子好看？多好看！妈，一点诚意都没有，你过来吧，你过来写了吗？这条好像有点重，这条会不会轻一点？哎，没没没没事啊，你们聊你们，你们聊。你选择的角度真的好特别啊，这几条裙子都有点露，你不会介意吧？我是这么狭隘的人吗？这样就好，但我是一个很狭隘的人，这个不准戴。哼，就给你没收了，太招人了。衣服呢？能不能换了？再穿一天，一天。太招人了。反正都是我的。嗯嗯嗯。对，你看啊，她男朋友独自离开酒店了，应该不带她参加活动了吧？那分头跟还是怎么？嗯、啊，跟男的吧。起这个牌子的钻石送给乔晶晶吧，多半买不起。嗯，不过这哥们儿回头得感谢咱们，现在玩地下情，等咱们曝光了，乔晶晶还不得承认呢？我觉得说不准，回头乔晶晶要不认，为了避嫌再分了，也不是没有可能。这，就当帮这哥们儿止损了，咱们也算做好事儿了。Hello， 嗯，可以加你的微信吗？不好意思。哥们可以啊，这淡定的模样啊，熟练度很高啊。看什么呢？就没什么好拍的。哎呀，我实在是手痒。哎，你
看见效果，怎么样？这回头给乔晶晶团队当谢礼，多好！他是我女朋友，帅干嘛？真的很帅，我知道。他好帅。嗯，这个活动差不多开始了。大家好，各位现场的来宾和媒体朋友们，大家晚上好！欢迎各位来到这里，与我们一起共赏星光。首先有请我们的品牌代言人乔晶晶。你放网上肯定抢不到点击的。是啊，啊没关系，我我就自己随便拍的，谢谢啊。不客气，哎，那帮我们晶晶拍好看点啊。嗯，好，放心吧啊。大王，大王，别的媒体啊拍的那是一个人，咱们拍的是两个人，回头把咱们这照片放到网上，在座的同行全体跪下。哎呀，我觉得我这个位置真的是太绝了！哎，你看看这画面，这构图完美。哎，这哥们儿真够帅的啊！回头咱们不用打圈提示，吃瓜群众也不会看错。多拍点，多拍点，机会快点来吧！
第一次看我现场活动，有没有觉得我特别好看？好看，特别好看。我记得尤老师语文课也挺不错的，怎么形容词这么匮乏呀？嗯。远而望之，皎若太阳。生朝霞，一下子又转完了吗？不过这还差不多，就是有点胖死人家女生。第一次参加你的活动，有个问题啊，你粉丝什么情况啊？不管男女，都喜欢喊你老婆。人家那是随便叫着玩的。你吃醋了？那倒不至于。反正最后是跟我回家。跟你回家，然后呢？看你发一论文啊。哒哒哒哒。上来了啊！就是收拾个衣服，这腰酸背痛的。哎呦，辛苦了，辛苦了，哎、谢谢、哎。我强烈支持乔晶晶女士住在这儿，因为要是住在陆家嘴的话，我就不算客人了。怎么会有这么好的待遇？这两个月你就不用管我了，你带着你妈妈去度假吧，费用我来报销。哦。哎，等等，两个月，你什么意思呀、啊？你这两个月什么都不干了？不是我跟你说那个综艺，你考虑的怎么样了？顶多抽出十几天的时间，不干。我答应过于老师，两个月就是两个月，一天都不能少。哎呦，你这个就是传说中的恋爱脑吧？我开玩笑的，不是因为于老师。你看，这两年有好的本子，我有拒绝过吗？我不会为了恋爱牺牲事业的。只是以后除了演戏以外的工作，我真的要减少了。还说不是因为于老师，真的不是。其实是有受他的影响。我毕竟是个演员，综艺再爆，广告再火，都只能带来短期的关注还有流量。时间长了，这些都会被淹没的。最后，大家总结的时候，只会看我有哪些好的角色，还有作品。只是这些道理我以前也懂，不过就是觉得年轻，到处跑也忙得过来，其实也是有遗憾的。现在年龄在往上走，我不想抓住青春的尾巴，着急变现。干我们这一行的，一旦心态急了，就会立刻体现在作品当中，口碑也会一点点变坏。当然，我还是会有戏呀、啊。
不过都是那些千篇一律、流水线上重复自己的女一号罢了。不想这样，这样有什么意思呢？这样我不就没有价值了？于老师有理想，我也有。于老师会变得越来越有价值，我也不想走下坡路，所以以后。我要保持状态，把更多的精力投入到作品当中。当然，这样也能红更长的时间。<笑>我看你啊，这正大光明的骗假期呢。这是沉淀。好，我好好想想。吃饭吧。哎，你少吃点米饭。这个是给你点的。嗯。今天放假吗？你先吃一会儿。<笑>啊？哎，你千万记住啊，不用放酱油。哦，不用倒酱油啊。好，平时在家都你做饭。我做准备工作，他来下锅。我们鱼工做饭这方面是真的没天赋，已经把他高傲的自信心打击的七零八落了。
，应该就你和老师知道，也没人问过。于初这个加班方式啊，看着也不像有女朋友的，不怪群主没发现。嗯，你别冤我，于初，有大明星天天跑的不见踪影，他不加班去哪儿啊？哎，那我可没一去发射基地就半年啊，静静，以前关赞是不是也这样？哎，打住！这个话题咱们不具备优势。吃饭，嗯，过来。晶晶这次休这么长的假，而且一直住在天宇，估计也瞒不住了吧？也没想刻意瞒着。周末不是要给关在接风吗？本来要带晶晶一起去的。好啊。哎，不行啊，不是抢我风头吗？不行不行，你们换个时间。欺负我，别理他。<笑>来吃肉、嗯，吃。我得批评你啊！啊你怎么老跟晶晶斗嘴啊？啊，你多大年纪了，也不知道让着人家。他年纪也不小啊。<笑>错了，我错了，我那不是故意的吗？你可能不记得了，那次我的检查报告一出来，有个指标不好，你背着我偷偷哭，不想让我发现。我怎么可能不知道呢？所以我就故意找点事儿，让你分分心，开心一下。人乔晶晶啊，跟于途一样机灵，一个眼神都懂了，就是不知道为什么到后来反倒成习惯了。于途，是不是还不能接受啊？我跟他吃饭都心不在焉的。会想通的，他是个豁达的人去了趟三，把所有的报告都看了一遍。总体的设计方案比起前两年的要进步很大。于总，你做的很好，远远超出了我的预期。那干嘛要离开？最早的方案是你带着大家做的，搜神号的名字是你给取的。我一直在等你回来，带着大家一起干下去。搜神号已经没有我可发挥的地方了。我在与不在，都不影响这个型号的成败。其实，你也了解我的身体状况，也承担不了过于繁重的工作，而且竞标前肯定会有日夜不分、突击冲刺的日子。我如果作为一个带头的，每天第一个下班，这也说不过去。没人会介意，我会介意。还是让我做一些其他的工作吧。暂时没那么拼命的。你不知道，我病这两年呢，脑子可一直没闲着。我有很多的想法，正好借这个时间整理整理，到时候一定会惊艳到你。搜神号这边如果需要我。随时都在，就以顾问的身份